Welcome to the second unit of our textbook Words and Deeds What is the name of words and deeds? Vakugalum Pravartigalum Words means vakugal Deeds means pravartigal Look at the quoting line of Mahatma Gandhi Keep your thoughts positive Because your thoughts become your words Keep your words positive because your words become your behavior. One of the beautiful atla or nal line and what a paranjikina de Mahatma Gandhi paranjikina keep your thoughts positive. A perm shubhapti vishwasa thought a chindiku and ingle chinda a perming in aricanum positive aricanum because your thoughts become your words. Karanum chinda galane we need a walk galai marna de. Oro Rutredem, Chindail in the Berinadana Wakgirl. Up a Chinda Nanai Kaina, a very buick in the Wakgirl and Naikum. But take it over the Marangalo, other legal negative, Chinda, the old goody Lalkar and the Nigel, Matilavere Adichamatanum, other both than a Matilavere and the Lusa Hapatan and Matron as Ramica. I read a Wakgirl full Langani Arikam at Binea. Other both than a keep your words positive. Shibapti Vishwasa told good Samsari Kianigil because your words become your behavior. Karanam, Samsara man subhavat in the naik in the Nanai Samsari can the Rala Kandanam Karamayar and the behavior and the perimatu la la and the lay. Apa the good then avrida vakil positive Iricanum. Angana Ralde, vakil, Nalada Ikarinal, Ayal, Naladanam calls Rail and Navu Nereavanum. Navu Nere Ikarinal, Ayal de Subhavan and now. Apa Navu Nereavanum in the Nigil in the Vernum. I had a chindigal lepun alavano. Chindigal lepul shibhapti shuasamaladavano, confidence aladavano, other legal positive at matram chindikia. Angani and nigil, avrede, thoughts, sorry, avrede birds, avrede, wakugalum nana iricum, wakugal positive aikaina, avrede subhauming in arica, positive avam. But then words and deeds in the chapter, Mahatma Gandhi de courting line would good and thought an iricinde. About the unit. The theme of the unit is the necessity of the symbiotic relationship between words and deeds. Vakugalum pravartigalum tamirilla sahajamayuri bandatinde avushaka de kurchani adiatil namudu namukapadikanade. Ada the vakugalum pravartigalum ingani and relationship related avund. Paraspera related avund and the nigil in the kyanichi end of The unit aims at incalculating the right. Values through a few examples. Nalla gunangale kurch bodhi padatuga. Enadani adiaitende uddesham. Right values in the kyanane. Kurch example lude. Namle bodhi padatu terlane. Yadiaitende regli unit in the main aim. It consists of the essay. But adi namukabadikam bogundu essay ane. And then Gandhi came by Jevaharlal Nehuru. Jawaharlal Nehru in day and then Gandhi came in the Barina Urubhinya Samur Jayse. Adhikanya the story The Price of Flowers written by Prabhat Kumar Mugobadhyay and translated by Rila Ray. And the poem Death the Leveler by James Shelley. I'm going to moon the chapters and the Nath Padikan and other poem or story or essay. The text and the activities are designed to help the learners. Imbibe the values of good citizenship. When we add the added the unity, then we have a nice subhav subsession. The ground down then a great qualities of man. We have learned. Even if the board then a nice power in the good things like courage, manasila can. The article is a high kind of readilani. Para bagum. Idile pravartanengalun tayara kiri kinnu de. They enable them to acquire a strong linguistic foundation that will improve their applications. Of the language in the other contexts. Adu bole thenne bahasa bermaya uru nalla aditara unda kiedkan pada bagam sahay garmaunu. Be thoughts na itun sedikya. Keep your thoughts positive. Keep your thoughts because your thoughts become your words. Keep your words positive because your words become your behavior. Ini let us begin the chapter. Deeds must be an execution of words. Mahatma Gandhi, father of our nation, was true to his words in his deeds. If the deeds must speak an execution of words, then vakugal de purti karanam ayiri karanam pravartigal. Eppuram parayar ladaane. Mahatma Gandhi, thanda pravartigal udhe adhethinde vakugal udhe innum nidi bilartiyirunu. 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ തൻ്റെ എഴുപതാം വയസ്സിൽ ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇനി വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയാണ് ഡീഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് വാക്കുകൾ ശരിക്കും പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാണ് വാക്കുകളുടെ പൂർത്തീകരണമായിരിക്കണം പുറത്ത് നമ്മൾ വാക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി മറ്റുള്ളവരോട് ഉപദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിളായിരുന്നു ആര് മഹാത്മാഗാന്ധി അവർ ഫാദർ ഓഫ് അവർ നാഷൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും എങ്ങനെയായിരുന്നു വാക്കുകളോട് എന്നും നീതി പുലർത്തുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം അത് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കും പ്രവ അതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ലൈഫ് ഹിസ് ലൈഫ് വാസ് ഇൻഫാക്ട് ഈസ് മെസ്സേജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്താണ് ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ബർത്ത് ഡേക്ക് എഴുതുന്ന അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു കുറിപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് എ ലീഡർ ഓഫ് ഹിസ് പീപ്പിൾ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ നേതാവായിരുന്നു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എ ലീഡർ ഓഫ് ഹിസ് പീപ്പിൾ അതും എങ്ങനത്തെ ലീഡറായിരുന്നു അൺസപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എനി ഔട്ട്വേർഡ് അതോറിറ്റീസ് അൺസപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എനി ഔട്ട്വേർഡ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ബാഹ്യ ശക്തികളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ നേതാവായിരുന്നു ഇന്നൊരു ലീഡർ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് വേണം അല്ലേ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരുപാട് പിന്നെ പ്രേരണ വേണം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഒരുപാട് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ വേണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർ ആവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ജനങ്ങളുടെ ലീഡറായിരുന്നു അൺസപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എനി ഔട്ട്വേർഡ് അതോറിറ്റീസ് ആ പുറത്തു നിന്നുള്ള യാതൊരു ബാഹ്യ പിന്തു ഒരു പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹൂ സക്സസ് റെസ്റ്റ് നോട്ട് അപ്പോൺ ക്രാഫ്റ്റ് അദ്ദേഹം വിജയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയം ഒരിക്കലും നോട്ട് അപ്പോൺ ക്രാഫ്റ്റ് നോർ ദ മാസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ടെക്നിക്കൽ ഡിവൈസസ് കൗശലം നിറഞ്ഞ പ്രായോഗിക തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം യാതൊരു ക്രാഫ്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ കൗശലങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ഡിവൈസസിൻ്റെ ഒരു ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം എന്തായത് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയത് ടെക്നിക്കൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയക്കാർ വിജയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും എന്താ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് വിജയിക്കുന്നത് ഒരു കള്ളത്തരവും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ബട്ട് സിംപ്ലി ഓൺ ദ കൺവിൻസിങ് പവർ ഓഫ് ഹിസ് പേഴ്സണാലിറ്റി പക്ഷേ അദ്ദേഹം വളരെ ലളിതമായി തന്നെ തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ആ പവറിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബോധ്യ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു കൂടാതെ ഹി വാസ് എ വിക്ടോറിയസ് ഫൈറ്റർ എന്താ വിക്ടോറിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിജയശ്രീലാളിതനായ പോരാളിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഒരു ധീരനായ പോരാളിയായിരുന്നു ഹു വാസ് ഓൾവേസ് കോൺ ദി യൂസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം സ്കോൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുപ്പുണ്ടാക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിന്ദിക്കുക ഈ ഫോഴ്സ് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ കറയാം ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം അതിനെ വെറുത്തിരുന്നു ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത് നോൺ വയലൻസ് അഹിംസയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുധം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എ മാൻ ഓഫ് വിസ്ഡം ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വിവേകത്തിൻ്റെയും എളിമയുടെയും മൂർത്തിഭാവമായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ വിവേ വിസ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവേകം ആൻഡ് ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലിസിറ്റി എളിമ ആൻഡ് ആംഡ് വിത്ത് റിസോൾവ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സ്വന്തം നിലപാടിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്
മഹത്വത്തിലൂടെ യൂറോപ്പിൻ്റെ മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയെ അദ്ദേഹം നേരിട്ടു കൺഫ്രണ്ടഡ് മീൻസ് നേരിടുക ഫേസ് ചെയ്യുക അതും എങ്ങനെ ബ്രൂട്ടാലിറ്റി ഓഫ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൻ്റെ ക്രൂരതയ്ക്കെതിരെ വിത്ത് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ മഹിമയിലൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ ഡിഗ്നിറ്റിയോട് കൂടി ഡിഗ്നിറ്റി മീൻസ് മഹത്വം മഹത്വത്തിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ ശക്തികളെ നേരിട്ടു ആൻഡ് ദിസ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് റൈസ് ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഒരു ഉയർത്തപ്പെട്ടനായി ഉയർത്തപ്പെട്ടവനായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ നിലയിലും കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് ജനറേഷൻസ് ടു കം കാലങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബി വിൽ സ്കെയേഴ്സ് ബിലീവ് ദാറ്റ് കാരണം ചിലപ്പം വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എങ്ങനെ സച്ച് വൺ ആസ് ദീസ് എവർ ഇൻ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വോക്ക്ഡ് അപ്പോൺ ദിസ് എർത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു തലമുറയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ രക്തവും മാംസവുമുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയ്ക്കും ഒരു അവിശ്വസിയ അൺബിലീവബിൾ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ആരുടെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ ഇനി ലെറ്റസ് ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ഗാന്ധിജി ഡു യു ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗിവൺ എബോ ഇതിൽ നിന്നും ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഗാന്ധിജി ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മാൻ ദ വേൾഡ് ഹാസ് എവർ സീൻ ആ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കണ്ട കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവാം കാരണം ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗാന്ധിജി അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഡി നോട്ട് ഹാവ് എനി പൊളിറ്റിക്കൽ അതോറിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്തായിട്ട് മാറി ലീഡർ ഓഫ് ഹിസ് പീപ്പിൾ അല്ലേ ജനങ്ങളുടെ നേതാവായിട്ട് മാറി കൂടാതെ ഹി വാസ് നോട്ട് എ സിവേഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഓൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി നൂതന സംവിധാനങ്ങളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയ ഒരു കൗശലക്കാരനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഒരു കൗശലക്കാരനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത് ബട്ട് ഇംപ്രസ്ഡ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഇസ് പവർഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റി പിന്നെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്വിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ശക്തമായ വ്യക്തിത്വത്തിലൂടെ അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പവർ ഓഫ് ഹിസ് പേഴ്സണാലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പവർ അതിലൂടെയാണ് ജനങ്ങളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിച്ചത് പിന്നെ ഹി ഓൾവേസ് അഡ്വക്കേറ്റഡ് നോൺ വയലൻസ് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹി ഓൾവേസ് കോൺ ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് സ്കോൺഡ് മീൻസ് നിന്ദിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പുണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ വയലൻസ് ആണ് ഫോഴ്സ് അതായത് യുദ്ധം തന്ത്ര മുറകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം നിന്ദിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വെറുപ്പുണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഈവൻ മൈറ്റ് ബി ഇംഗ്ലണ്ട് ഗുഡ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ഡിഫീറ്റ് നേക്കഡ് ഫക്കീർ ഫ്രം ഇന്ത്യ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്നും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിവേകത്തിൻ്റെയും വിവാസ സിംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് വിസ്ഡം ആൻഡ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ദെൻ ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ കൺസിസ്റ്റൻസി അതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ എളിമയുടെയും മൂർത്തിഭാവമായിരുന്നു പിന്നെ സുനിശ്ചിതമായി കണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം സാധ്യതകൾ എന്ന് ഒരിക്കലും ഒളിച്ചോടിയിരുന്നില്ല പിന്നെ തൻ്റെ ജനതയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുക്കുക അത് സമാധാനത്തോടും സാഹോദര്യത്തോടും അവരത് ആസ്വദിക്കുക എന്നതൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പിന്നെ അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു സെക്യുലറിസം അതായത് ഈശ്വരൻ അള്ളാഹു ദൈവം എന്നീ പേരുകളൊക്കെ എല്ലാം ദൈവം അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരും ആ പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ തന്നെയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫൈറ്റർ ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജി ഏത് രീതിക്കുള്ള ഫൈറ്ററായിരുന്നു അതും ഇവിടെ പറഞ്ഞാണ് ഈ വിക്ടോറിയസ് ഫൈറ്ററാണ് കൂടാതെ ഹു ഓൾവേസ് കോൺ ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് മീൻസ് ഹി വാസ് ഓൾവേസ് യൂസ് ഹി ഹു ബിലീവ്ഡ് ഇൻ നോൺ വയലൻസ് അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹി വുഡ് നെവർ ഗിവ് അപ്പ് ഡിഫിയർ ഇൻ ഡിഫീറ്റ് ഹി വാസ് ഇവൻ വില്ലിങ് ടു സാക്രിഫൈസ് ദ ലൈഫ് ടു അറ്റൈൻ ഗോൾ ഹിസ് അച്ചീവ്ഡ് ടു ബി ജസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അഹിംസയിലാണ് ഗാന്ധിജി വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വൺ മസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് വാട്ട് വൺ പ്രീച്ചസ് ഹൗ ഫാർ
പറയാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഹിസ് മെസ്സേജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും ഒത്തിണങ്ങിയതായിരുന്നു എന്നുള്ള ഈ പറയുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെളിവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെസ്സേജ് ആ മെസ്സേജ് എൻ്റെ ജീവിതമാകുന്നതിൻ്റെ സന്ദേശം എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയും കൂടിയാണ് അല്ലേ എന്താ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതക്കുറിപ്പ് തന്നെ അങ്ങനത്തെ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം നാവ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ചാപ്റ്റർ റീഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു റൈറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ടൈം ഇൻ ദി അറൈവൽ ഓഫ് ഗാന്ധിജി ടു ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് വെൻ ദ കൺട്രി വോസ് ഇൻ ദ ഇൻ ഡയർ നീഡ് ഓഫ് സച്ച് എ ലീഡർഷിപ്പ് ഗാന്ധിജി വോസ് ലൈക്ക് എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് റിമൂവ് ദി ഡാക്ക്നെസ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മേക്സ് എ റൈറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ഇൻ ഹിസ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ റീഡ് ദ എക്സെപ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇവിടെ നെഹ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു റൈറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ടൈമിലി അറൈവൽ ഓഫ് ഗാന്ധിജി ടു ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലേക്കുള്ള സമയോചിതമായ കടന്നുവരവിനെ കുറിച്ചാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എഴുതുന്നത് അതായത് ടൈമിലി അറൈവലാണ് സമയോചിതമായ ഒരു ടൈമിലി അറൈവൽ ഓഫ് ഗാന്ധിജി ടു ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് വെൻ ദ കൺട്രി വോസ് ഇൻഡയർ നീഡ് ഓഫ് സച്ച് ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ അത്രയും ഒരു ലീഡർഷിപ്പിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ഗാന്ധിജി വാസ് ലൈക്ക് എ ഭീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഗാന്ധിജി എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ധകാരം തുടച്ചു നീക്കാനായിട്ട് എത്തിയ ഒരു പ്രകാശ കിരണത്തെ പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്ന് ലൈക്ക് എ ഭീം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന പ്രകാശ കിരണം കിരണത്തെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് ദാറ്റ് റിമൂഡ് ആ പ്രകാശ കിരണം ദ ഡാർക്ക്നെസ് എന്തിനാ വന്നത് അന്ധകാരത്തെ തുടച്ചു നീക്കുന്നതായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മേക്ക് റസ്റ്റ് റൈറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ഇൻ ഹിസ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായൊരു വിലയിരുത്തൽ നൽകുകയാണ് തൻ്റെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആരാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അവർ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വാസ് ബോൺ ഓൺ ഫോർട്ടീൻത്ത് നവംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് നവംബർ പതിനാലിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ കുട്ടികളുടെ ശിശുദിനമായിട്ടാണ് ആ ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നത് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ് ഡൈഡ് ഇൻ എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓൺ മെയ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഡെമോ പ്രൊമോട്ട് ഡെമോക്രസി സോഷ്യലിസം സെക്യുലറിസം ആൻഡ് യൂണിറ്റി ഈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യം സാമൂഹികത്വം അതുപോലെ തന്നെ മതേതരത്വം ഐക്യം എന്നീ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചു വൈൽഡ് അഡാപ്റ്റീവ് മോഡേൺ വാല്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷൻസ് അദ്ദേഹം അതാണ് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേ ആധുനിക മൂല്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു നെഹ്റു വാസ് എ പ്രൊളിഫിക് റൈറ്റർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസിദ്ധനായ എഴുത്തുകൂ എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയായിരുന്നു ആൻഡ് റോട്ട് എ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കുകളാണ് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എ നോട്ടോ ബയോഗ്രഫി ലോകപ്രസിദ്ധി നേടിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം എഴുതി ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ലോകപ്രസിദ്ധി നേടിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് ഈ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നെഹ്റു വോസ് അവോർഡഡ് ദ ഭാരത് രത്ന ഇന്ത്യസ് ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ ഹോണർ ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത പുരസ്കാരമായ ഭാരത് രത്നം ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇനി എന്താണ് നെഹ്റു ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നോക്കാം ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഈ പാഠഭാഗം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു സോറി നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്നാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു ആൻഡ
we seemed to be helpless in the grip of some all powerful monster our limbs were paralyzed our minds deadened large numbers of people cut off from the land and incapable of any kind of manual or technical work joined the swelling army of the unemployed and helpless hopeless sank ever deeper into the morass they did not know what to look for neither the old nor the new offered them any hope look at the meaning and then gandhi came jawaharlal nehru world war first ended at last angane onna loga mahayuddham avsanichu and the peace instead of bring us relief and progress സമാധാനവും അഭിവൃദ്ധി അഭിവൃദ്ധിയും തരുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ റിലീഫ് ഉണ്ടാവും ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും ഇതിനൊക്കെ പകരം നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് റെപ്രസീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ ആയിരുന്നു എന്താ റെപ്രസീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചമർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു നിയമ സംവിധാനം റെപ്രസീവ് ഇതാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വാട്ട് വാസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഈ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇതിന് അതായത് ആ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ആഘാതം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജനങ്ങളിൽ ആഘാതം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ബ്രിങ്ങിങ് ആസ് പ്രോഗ്രസ് അപ്പോൾ സമാധാനവും അതുപോലെ തന്നെ ആശ്വാസം തരുന്നതിന് പകരം റെപ്രസീവ് ലെജിസ്ലേഷനാണ് തന്നത് റെപ്രസീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു നിയമ സംവിധാനമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് മാർഷ്യൽ ലോ ഇൻ ദ പഞ്ചാബ് കൂടാതെ പഞ്ചാബിലെ സൈനിക നിയമവുമായിരുന്നു അവിടെ പഞ്ചാബിലെ സൈനിക നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട കണ്ണിൽ കണ്ടവരെ മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റുക പട്ടാളത്തിലേക്ക് നിയമിക്കുക എന്നുള്ള സംഭവം എ ബിറ്റർ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമിലിയേഷൻ പിന്നെന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ജനതയ്ക്ക് അവഹേളനവും കടുത്ത ദേഷ്യവുമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് എ ബിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എ പാഷനേറ്റ് ആങ്കർ ഫിൽഡ് അവർ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് കടുത്ത അവഹേളനവും ദേഷ്യവും അനുഭവപ്പെട്ടു മിലിയേഷൻ എന്ന അവഹേളനം ഇടാം ആൻഡ് പാഷനേറ്റ് ആങ്കർ അതാണ് ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് വി ഹാഡ് ബിക്കം എ ഡെർലിക്ട് നേഷൻ കൂടാതെ ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഡെർലിക്ട് നേഷൻ അവഗണന നിറഞ്ഞ രാജ്യമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെർലിക്ട് മീൻസ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് നേഷൻ ആയിരുന്നു യെറ്റ് വാട്ട് could be do pashe ennittum nammal endaanu cheyendirundu idine ee sahajaryathil maatram varutha namukku endengil cheyan kariyumo how to change the vicious process ee tinmayil ninnu nammale rakshikkan allengil namukku maatram varutha engeyum sadhikko we seemed to be helpless in the grip of some all powerful monster koodade oru bheemagaramnaya rakshasante pidil agapettathu pole ayir nammal powerful monster ennu parnadu ഭീമാകാരനായ ഒരു രാക്ഷസൻ്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടത് പോലെ ആരായിരുന്നു ഇവിടെ ഭീമാകാരനായ രാക്ഷസൻ നമുക്കറിയുന്ന പവർഫുൾ മോൺസ്റ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരെയായിരിക്കാം ദ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്ലെസ് ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ആഫ്റ്റർ ദ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോറി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ജനങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ട ദേഷ്യം അവഹേളനയും പ്രതീക്ഷയില്ലായ്മയും അതൊക്കെയാണ് ശക്തനായ രാക്ഷസൻ ഇതിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റൂൾ ഓഫ് ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലേ ഫോറിനേഴ്സ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു ശക്തി അതിനൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ വി സെയിം ഇറ്റ് ടു ബി അത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് അവർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അവർ ലിംസ് വെർ പാരലൈസ് വട്ട് ഈസ് ലിംസ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കൈകാലികളാണ് ദേസ് പാൽ ആകെ മരവിച്ചതുപോലെ തോന്നി അവർ മൈൻഡ്സ് ഡെൻഡ് ഉണ്ട് മനസ്സാകെ മരവിച്ചത് മനസ്സാകെ ചത്തതുപോലെ തന്നെ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സും ശരീരവും ആകെ തളർന്നു പോയി എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വീട് വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാട് വിട്ട് പോവേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻകേപ്പിൾ ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് മാനുവൽ ഓർ ടെക്നിക്കൽ വർക്ക് കൂടാതെ അവർക്ക് ജോലിയില്ലാതെ നടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും അതുപോലെ ടെക്നിക്കലായിട്ടോ മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് മാനുവൽ വർക്ക് എന്ന സാധാരണ കൂലിപ്പണി അങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നവർക്ക് ജോയിൻ ദ സ്വെല്ലിങ് ആർമി ഓഫ് ദ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് പിന്നെ ശരിക്കും ജോലിയില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി പേർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ മുഴു
ഹോപ്പ്ലെസ് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവരായിരുന്നു ആൻഡ് സങ്ക് അവർ ഡീപ്പർ ഇൻ ടു എ മൊറ ശരിക്കും ഒരു ചെളിക്കുള്ളിയിൽ അകപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് തോന്നിയിരുന്നത് ദ ഡി നോട്ട് നോ വെർ ടു ലുക്ക് എവിടേക്കാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു സഹായത്തിനായി ആരെ ആശ്രയിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതായത് ഫോർ നൈദർ ദ ഓൾഡ് ഓർ നോർ ദ ന്യൂ ഒഫേർഡ് ദ മെനി ഹോപ്പ് പുതിയ നേതാക്കൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നേതാക്കൾക്കോ അവർക്കൊരു പ്രതീക്ഷ പോലും നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു സഹായം എവിടെ നിന്നും കിട്ടാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല വാട്ട് കുഡ് ബി ഡു ഇനി എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഹൗ കുഡ് ബി പുൾ ഇന്ത്യ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് കോക്മെയർ സിറ്റുവേഷൻ ശരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് കരകയറ്റുക കോക്മെയർ ഓഫ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഡിഫീറ്റിസം ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പരാജയത്തിൻ്റെയും ഈ ഭീതിയിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക നോട്ട് ഫോർ എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എഗണി ആൻഡ് സസ് സസ്പെൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഫോർ എ കാലാകാലങ്ങളായി ജനങ്ങൾ അവരുടെ രക്തവും കഠിനാധ്വാനവും അവരുടെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും അതൊക്കെ കൂടി കൊടുത്തുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർ എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ചുരുങ്ങിയ ഒരു ആവേശ വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു ആവേശമല്ല പകരം വേദനയല്ല ആൻഡ് സസ്പെൻസ് അവരുടെ സംശയമൊന്നുമല്ല ബട്ട് ഫോർ എ ലോങ് ജനറേഷൻ ഓഫ് അവർ പീപ്പിൾ ഒരു കാലാകാലങ്ങളായി ജനങ്ങൾ അവരുടെ ബ്ലഡും ടോയിലും കഠിനാധ്വാനവും ബ്ലഡ് ടോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനാധ്വാനവും അവരുടെ രക്തവും അല്ലെങ്കിൽ വേർപ്പും രക്തവും എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഇരിക്കുന്നത് ടിയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്വെറ്റ് അതാണ് വേർപ്പും രക്തവും കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ണുനീരും വേർപ്പും കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന ഇന്ത്യയെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ആഡ് എ ഈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വേ ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ ബോഡി ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ശരിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇത്രയും ശാരീരിക ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവും ശരീരവും മോശമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം ദ സോൾ ആൻഡ് ഇന്ത്യ പോയിസണിങ് എവറി ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും വിഷം കുത്തി നിറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലേത് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലും ചൂഷണങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും ഇന്ത്യക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സമയത്താണ് ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയും അപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജി അവിടേക്ക് വന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ പവർഫുൾ കറണ്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ ഗാന്ധിജി എങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നത് ഒരു ശുദ്ധവായുവിൻ്റെ ശക്തമായൊരു പ്രവാഹം പോലെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി വന്നത് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് എ സ്ട്രെച്ച് അവർ സെൽഫ്സ് ആൻഡ് കീപ് ടേക്ക് എ ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ചൂഴ്ന്നിറങ്ങിയ ഒരു പ്രകാശ കിരണം പോലെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ലൈക്ക് എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് പിയേഴ്സ് ദി ഡാർക്കിന് സന്ധകാരത്തിലേക്ക് ചൂഴ്ന്നിറങ്ങിയ ഒരു പ്രകാശ കിരണം പോലെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയുടെ ആ പവർഫുൾ ഫ്രഷ് എയർ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് നല്ലൊരു ദീർഘനിശ്വാസം എടുക്കാൻ തന്നെ സഹായിച്ചു ആൻഡ് ഡി റിമൂവ് ഡാർക്കിനെസ് കൂടാതെ അദ്ദേഹം അന്ധകാരത്തെ നീക്കം ചെയ്തു ആൻഡ് ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഫ്രം അവർ ഐസ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് തളം കെട്ടിയിരുന്ന ആ ഒരു ഇരുട്ടിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഗാന്ധിജിക്ക് സാധിച്ചു ഏതുപോലെ ലൈക്ക് വേൾഡ് വിൻ്റെ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെയായിരുന്നു ദാറ്റ് അപ്സെറ്റ് മെനി തിങ്സ് ഒരുപാട് വസ്തുക്കളെ ഒഴിച്ചു മറിച്ച ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റായിരുന്നു അത് ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾസ് മൈൻഡ് പക്ഷേ ശരിക്കും ആരുടെയാണ് ആ സ്വാധീനം ആഞ്ഞടിച്ചത് ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ആഞ്ഞടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആരെയാണ് ഏറ്റവും ആരുടെ മനസ്സുകളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം സ്വാധീനിച്ചത് ദ വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ഓഫ് മൈൻഡ് കേട്ടോ സാധാരണക്കാരായ സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചത് ഹി ഡി നോട്ട് ഡിസെൻഡ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഉന്നതങ്ങളിൽ ഒരു ഉന്നത പദവിയിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല അദ്ദേഹം ബട്ട് ഹി സീം ഇടിറ്റു Emerge from the millions of India speaking their language. Pineo, Jena Lachengal da idayil ninnum uyerthir nethe mene anad dehem. A Jena dekki vendi samsanikya na irunnu Gandhi ji indi ilekki vannadu. Adhyan denne Gandhi ji paranjavari akhwanem undu ya askar dekkinda varnadu. Get off the backs of these peasants and vokies. ശരിക്കും ഗാന്ധിജി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് He told us, he told us, ഞങ്ങളോട് Gandhi
സിസ്റ്റം ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ പോവർട്ടി ആൻഡ് എ മിസറി ശരിക്കും അവരാണ് ദുരന്തത്തിനും ദാരിദ്ര്യത്തിനും കാരണമായ സംവിധാനം മാറ്റണം അവരുടെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ദുരന്തവും ദാരിദ്ര്യവും ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സംവിധാനം മാറ്റണമെന്നാണ് ഗാന്ധിജി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ടു കെ ന്യൂ ഷേപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പുത്തൻ അറിവ് ഒരു അർത്ഥം കൈവരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ആൻഡ് അക്യൂഡ് എ ന്യൂ കണ്ടന്റ് പുതിയ കൂടാതെ ഒരു പുതിയ കണ്ടന്റ് കൈവരിക്കാൻ ഗാന്ധിജിക്ക് സാധിച്ചു much that he said we only partially accepted some or sometimes did not accept at all app ingane oru pudhi raalilekku varuna samayathe ellavarum complete aashayathodu yojikkanam ennilla ivadeyum adu pole thaneyane partially accepted valare baagigamayittaanu gandhi ji aashayathodu yojichathu or sometimes did not accept chila aalkaraane ottum kurungilla but all this was secondary pashi idakke valare oru സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് മാത്രമാണ് നടന്നത് രണ്ടാം തരത്തിലുള്ള കാര്യമായിട്ട് മാത്രമാണ് നടന്നിരുന്നത് പിന്നീട് അതിനൊക്കെ മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഗാന്ധിജിയുടെ എസെൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ടീച്ചിങ് വാസ് ഫിയർലെസ്നെസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എസെൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ടീച്ചിങ് ഗാന്ധിജിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ഗാന്ധിജി പ്രചരിപ്പിച്ച് ആശയങ്ങൾ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിർഭയത്വവും സത്യവുമാണ് അതായത് ഫിയർലെസ്നെസ് എന്ന ഭയമില്ലായ്മ നിർഭയത്വം ആൻഡ് ട്രൂത്ത് സത്യം ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു എസെൻസ് ഓഫ് ഗാന്ധിജീസ് ടീച്ചിങ് അതാണ് ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടത് നിങ്ങൾ വാട്ട് വാസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ഗാന്ധിജീസ് ടീച്ചിങ് വാട്ട് വാസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ഗാന്ധിജീസ് ടീച്ചിങ് എന്തായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ എസെൻസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഫിയർലെസ്നെസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ആക്ഷൻ അലൈഡ് ടു ദീസ് ഓൾവേസ് കീപ്പിംഗ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി മാസസ് ഇൻ വ്യൂ ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു രാജ്യം അപ്പം ശരിക്കും ജനനന്മ എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിക്കോ രാജ്യത്തിനോ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വരദാനമാണ് നിർഭയത്വം എന്ന് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ഷൻ അലൈഡ് ടു ദീസ് കീപ്പിംഗ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി മാസസ് ഇൻ വ്യൂ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടൻ ജനങ്ങൾക്കോ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഫിയർലെസ്നെസ് ആണ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എ നാഷൻ അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിനോ ഒരു വ്യക്തിക്കോ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർലെസ്നെസ് ആണ് സോ വി ഹാഡ് ടു ടോൾഡ് ഇൻ അവർ ആൻഷ്യൻറ്റ് ബുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ പോലും അത് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അഭയ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഫിയർലെസ്നെസ് പേടിയില്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലും രാമായണത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നോട്ട് മിയർലി ബോഡിലി കറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബി എഡ് ബോഡിലി കറേജ് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ശാരീരികമായ ഒരു ശക്തിയല്ല മറിച്ച് ഭയമില്ലാത്ത മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ആ ധൈര്യം വരേണ്ടത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫിയർ ഫ്രം ദ മൈൻഡ് മനസ്സിൽ നിന്ന് വരണം പേടി പേടി മാറണം ദ ഡോമിനൻറ്റ് ഇമ്പൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പം ശരിക്കും ഇവിടെ ഭയം എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭയം കുത്തി നിറച്ചത് കൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ ഭരിച്ചത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അതാണ് ഡോമിനൻറ്റ് ഇമ്പൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അണ്ടർ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ വാസ് ദ ഫിയർ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ ഭരിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ പേടിയാണ് നമ്മൾ പേടിച്ച് നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ മുഴുവൻ ഭരിച്ചത് എന്തൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു നമ്മളെ ബാധിച്ചിരുന്നത് പേഴ്സേസീവാണ് പേഴ്സേസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ കൂടി വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള പേടി ഓരോരുത്തർ ഈ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന പേടി അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആ ഒരിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമല്ലോ ആൻഡ് ഒപ്രസിങ് ആയിട്ടുള്ള പേടി ഒപ്രസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പേടിപ്പിക്കുന്ന തരം താഴ്ത്തുന്നതായിട്ടുള്ള പേടി സ്ട്രാങ്ക്ലിങ് ഫിയർ നമുക്ക് കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊല്ലുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു പേടി ഫിയർ ഓഫ് ദ ആർമി അവിടുത്തെ പട്ടാളത്തിന് പേടി ദ പോലീസ് പോലീസിനെ പേടി ആൻഡ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് സീക്രട്ട് സർവീസിന് രഹസ്യസേനയെ പേടി ആൻഡ് ഫിയർ ഓഫ് ദ ഒഫീഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉന്നത കുലത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ പേടി ദൻ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോ മെനി ടു സപ്രസ് ആൻഡ് ദ പ്രിസൺ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിടും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ അടിച്ചമർത്തും എന്നുള്ള ആ നിയമത്തെ നമുക്ക്
ഓൾ പ്രിവേഡിംഗ് ഫിയർ ദാറ്റ് ഗാന്ധിജി ഇസ് ക്വറ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റേമെൻറ്റ് വോയിസ് വാസ് റൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേടിയെ തുടച്ചു നീക്കാനാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് കാരണം ഈ പേടി നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഗാന്ധിജി അതിനു വേണ്ടി ഗാന്ധിജിയുടെ ശാന്തമായ വളരെ ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒച്ചു വെച്ചു ബി നോട്ട് ഫ്രൈഡ് ഗാന്ധിജി പറ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് അത് ശരിക്ക് ബി നോട്ട് എ ഫ്രൈഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് പേടിക്കരുത് വാസ് ഇറ്റ് ഇസ് സോ സിമ്പിൾ ഓൾ ദാറ്റ് പക്ഷെ അത് അത്രയ്ക്ക് ലളിതമൊന്നും അല്ല ആയിരുന്നോ നോട്ട് ക്വൈറ്റ് ഒരിക്കലും അല്ല ആൻഡ് യെറ്റ് എന്നിട്ടും ഫിയർ ഇറ്റ്സ് ഫാൻഡംസ് വിച്ച് മോർ ഫിയർ ഫിയേഴ്സം ദാൻ റിയാലിറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പം ഈ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ജനങ്ങളോട് ഗാന്ധിജി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ജനങ്ങൾ അവരുടെ പേടിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക ശരിക്കും പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർസം ദാൻ റിയാലിറ്റി പേടി നമുക്കൊരു തോന്നലാണ് അതൊരു ഫാൻഡമാണ് ഫാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിനറി ക്രിയേഷനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രം മാത്രമാണ് പേടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ആ സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള പേടിയാണ് റിയാലിറ്റിയേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേടിയേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നു റിയാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ വെൻ കാമിലി അനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസ് നമ്മൾ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ആ പേടിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പേടിയുടെ കോൺസി അനന്തര ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി വില്ലിംഗ്ലി ആക്സെപ്റ്റഡ് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കും ആൻഡ് ലോസസ് മച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എയർ പിന്നെ ആ പേടിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ വെറുതെ തോന്നലാണ് ഈ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന പേടി ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പേടിയാണെങ്കിൽ ആ പേടിയുടെ കാരണം തേടി നമ്മൾ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ടി വരില്ല ഒരു കള്ളനെ പേടിച്ച് നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കള്ളൻ്റെ ശല്യം തീരുന്നതോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ പേടി ഇല്ലാതാവുന്നു നേരെ മറിച്ച് വേറെ വല്ല ഗോസ്റ്റ് പ്രേതം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പേടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും മാറില്ല കാരണം എന്താണ് പ്രേതം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതെന്ന് അറിയില്ല ഒരു സാങ്കല്പിക ക്രിയേഷനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയെക്കുറിച്ച് പേടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ശരിക്കും റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേടിയെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട വാട്ട് ഡിഡ് ഗാന്ധിജി എക്സോട്ട് ദ പീപ്പിൾ ടു ഡു എന്താണ് ജനങ്ങളോട് ഗാന്ധിജി ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ബി നോട്ട് എ ഫ്രൈഡ് പേടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായി ഗാന്ധിജി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി സോ സഡൻലി ആസ് ഇറ്റ് വേർ ദ ബ്ലാക്ക് പാൾ ഓഫ് യുവർ വാസ് ലിഫ്റ്റഡ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗാന്ധിജി ക്യാൻ റിമൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി കുഡ് റിമൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി വാസ് ഏബിൾ ടു റിമൂവ് ദ ഫിയർ ഫ്രം ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പേടി തുടച്ചു മാറ്റാൻ ഒരു പരിധിവരെ ഗാന്ധിജിക്ക് സാധിച്ചു ഫ്രം പീപ്പിൾ ഷോൾഡേഴ്സ് നോട്ട് ഹോളി ഓഫ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തായാലും തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പകുതി വരെയൊക്കെ സാധിച്ചു ബട്ട് ടു എൻ അമൈസിൻ ഡിഗ്രി അതും ഒരു വലിയൊരു ലെവലിൽ തന്നെ വണ്ടർഫുൾ ഡിഗ്രിക്ക് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഗാന്ധിജിക്ക് ആ പേടി മാറ്റാൻ സാധിച്ചു ഇനി ഗാന്ധിജി പറയാം എ ഫിയർ ഇൻ ദ ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ ക്ലോസ് കമ്പാനിയൻ ടു ഫാൾസ് ഹുഡ് ഭയത്തിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത കൂട്ടാളിയാണ് കാബഡ്യം അതാണ് ഫാൾസ് ഹുഡ് എന്ന കാബഡ്യം തെറ്റ് സോ ട്രൂത്ത് ഫോളോസ് ഫിയർലെസ്നെസ് അപ്പോൾ സത്യം എന്നാൽ സത്യം പിന്തുടരുന്ന നിർഭയത്വത്തെയാണ് പേടിയില്ലായ്മയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്യം മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഒരാളെയും പേടിക്കേണ്ടി വരില്ല നമ്മൾ കള്ളത്തരത്തിലൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പേടിക്കേണ്ടി വരും കാരണം എപ്പോഴാണ് പിടിക്കപ്പെടുക എന്നറിയില്ല ദ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ഡിഡ് നോട്ട് ബിക്കം മച്ച് മോർ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ദാൻ ദേ വേർ പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല ഇതിനേക്കാൾ അവർ ഒരുപാട് ഫോൾ ദൻ ദേ വേർ അവർ ശരിക്കും നല്ലൊരു ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് നോ ഡിഡ് ദേ ചെയ്യും ദർ എസെൻഷ്യൽ നേച്ചർ ഓവർ നൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ മാറ്റം ഒരു രാത്രി പുലരുമ്പോഴേക്ക
probed deep into an ex the patient's past found out the origins of his complexes exposed them to his view and thus rid him of that burden gandhi ji or exam gandhi ji or example aitana avade janangal kaanunade ingane irunnathu or manasigamaya or pradigaranam aanu janangalde bhagathil undagunnathu or manasigamaya parivartanam aanu gandhi ji cheyunnathu kaaranam kaabadiyathinte sahayam iniyum avarku avashyam illayirunnu nu thoni adu engane aanu gandhi ji kandupidichathu or psychological change varuthiyathu സം എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ചില എക്സ്പേർട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന ചില എക്സ്പേർട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നവർ അവർ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ രോഗത്തെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹാഡ് എ പ്രോബ്ഡ് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു പേഷ്യൻസ് പാസ്റ്റ് അവരുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആ രോഗിയുടെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ചൂന്നിറങ്ങി അന്വേഷിക്കുന്നു ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദിസ് കോംപ്ലക്സസ് എന്നിട്ട് അവരുടെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ കാരണം അയാൾ തേടുന്നു എക്സ്പോസ് റിദം ടു ഹിസ് വ്യൂ എന്നിട്ടത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദിസ് റെഡ് ഹിം ഓഫ് ദാറ്റ് ബേഡ് എന്നിട്ട് ആ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് അവനെ മുക്തനാക്കുന്നു എവിടെയും ഗാന്ധിജി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധിജി ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശരിക്കും ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു ഫിയർ ആയിരുന്നു ആ ഫിയറിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധിജി ഒരുപാട് പ്രേരണകൾ നൽകി ഏതുപോലെ ആസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലേ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ പോലെയാണ് ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്തത് ഇവരുടെ ഫിയറിനെ ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ വാസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓൾസോ ഒരു മാനസികമായ പ്രതികരണമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഷെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ തങ്ങളെ തരം താഴ്ത്തുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്ത വിദേശ ശക്തികളുടെ ഭരണത്തിൽ കീഴ് കഴിയേണ്ടി വന്നതിൽ അവർ ലജ്ജിച്ചു ആദ്യത്തെ സംഭവം ഈ നാണം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വേറൊരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കൂല അപ്പോൾ ആദ്യം ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഷെയിമാണ് നാണക്കേട് ലജ്ജ ആൻഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ലോങ് സബ്മിഷൻ അവർ ഒരു അടിച്ച ഒരുപാട് കാലം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു അലയൻ റൂളിലാണ് അലയൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഫോറിയൻ റൂളിലാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ആ ഫോറിയൻ റൂൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ദാറ്റ് ഹാഡ് എ ഡിഗ്രേഡഡ് അവരെ തരം താഴ്ത്തിയിരുന്നു ആൻഡ് ഹുമിലിയേറ്റഡ് ഞങ്ങളെ അവഹേളിച്ചിരുന്നു ആ അതിൽ നിന്നും ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഗാന്ധിജിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ലജ്ജ തോന്നി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് എ ഡിസയർ ടു സബ്മിറ്റ് നോ ലോങ്ങർ പിന്നീട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്ത് ഇനി ഒരിക്കലും അവരുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ അടിയറവ് വെക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യം ആൻഡ് നോ ലോങ്ങർ വേർ എവർ ദ കോൺസിക്വൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരു ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ കേടങ്ങുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വി ഡി നോട്ട് ഗ്രോ മച്ച് മോർ ട്രൂത്ത് ഫുൾ പെർ ഹാപ്സ് ഞങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് വലിയ സത്യസന്ധത ഒന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ദാൻ വി ഹാഡ് ബീൻ പ്രീവിയസ്ലി കാരണം പാസ്റ്റിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ശക്തി സത്യസന്ധരാവണം എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടാവുന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബട്ട് ഗാന്ധിജി വാസ് ഓൾവേസ് ദർ ബി എ സിമ്പിൾ ഓഫ് അൺകോംപ്രമൈസിങ് ട്രൂത്ത് പക്ഷേ ഗാന്ധിജി ഒരു വ്യതി ചലിക്കാനാവാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരുന്നു ഗാന്ധിജി ടു പുള്ള പാസ് ആൻഡ് ഷെയിം ആസ് ഇൻ ടു ട്രൂത്ത് ശരിക്കും ഞങ്ങളെ ഈ നാണത്തിൽ നിന്നും അതുപോലത്തെ അവഹേളനത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഏതിലേക്ക് നയിച്ചു സത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി ഇതുവരെ നമുക്കിന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ട്രൂത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കൊടുക്കാം